জি আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন যে এখন বর্তমানে অনেক দিনদার মানুষও বিবাহ উপলক্ষে বা পিকনিক উপলক্ষে মানে ধার্মিক মানুষ নামাজ পড়েন কিন্তু যেন মনে হয় একদিনের জন্য আল্লাহ শরিয়া স্থগিত হয়ে গেছে ছেলে মেয়েকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন ইখতিলাত বা খালাত অর্থাৎ হয় একা পাঠিয়ে দিচ্ছেন অথবা ছেলে মেয়ে একত্রে কোথাও পাঠিয়ে দিচ্ছেন এবং তাদের ভিতরেও যে একদিনের জন্য আমরা এখন উন্মুক্ত স্বাধীন যা ইচ্ছা করতে পারি কিন্তু একদিনে যে আজীবনের জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের জন্য তাদের পতন ঘটে যাচ্ছে এটা আমরা লক্ষ্য করছি না কারোর বাড়িতে ঢোকার আগে অনুমতি নেওয়া এটা আল্লাহ কোরআন করিমে স্পষ্টই বলেছেন অনেক তোমরা তোমাদের নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কারোর বাড়িতে ঢুকবেই না অনুমতি এবং সালাম না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটার পদ্ধতি শিখিয়েছেন সেটা হলো বাড়িতে ঢোকার আগে দরজাই না ইন্নামা জুয়াল আল ইস্তেদানিল নজর বাড়ির ভিতরে অনুমতির আগেই তাকিয়ে দেখে অনুমতি নেওয়া এটা হারাম কারণ বাড়ির ভিতরে মানুষ স্বাধীনভাবে চলে মেয়েরা গায়ের কাপড় খুলে রাখবেন ছেলেরা স্বাভাবিক থাকবেন তো কাজেই এই বাড়ির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শুধু বাড়ির চোর ডাকার থেকে নয় মানুষের এখানে একটা জিনিস আমি আপনার সাথে যুক্ত করতে চাচ্ছি যে বাড়ির ভিতরে মহিলারা কাপড় খুলে রাখবেন এর অর্থ হচ্ছে যে তারা অসাবধানতা বসত কখনো তাদের গায়ের কাপড় ছুটে যেতে পারে স্বামীর সামনে তার পর্দার প্রয়োজন মাথার কাপড়টা খোলা আছে জি 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 অথবা বাড়ির ভিতরে স্বামী স্ত্রী শুধু আছে তাদের গায়ের কাপড় কিছু খোলা আছে অথবা কেউ নেই একজন মহিলা স্বাভাবিকভাবে গায়ের কাপড় কিছু খোলা আছে মানে বিষয়টা হলো বাড়ি তো তার নিরাপদ আশ্রয় জি 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 এর ভিতরে তিনি স্বভাবতই লৌকিকতার কোনো প্রয়োজন বোধ করে প্রয়োজন বোধ করে কাজে একজন বাড়িতে ঢুকে জানলা দিয়ে দরজাতে তাকিয়ে অথবা অনুমতি ছাড়া ঢুকবে এটা তার প্রাইভেসিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় আর এ ব্যাপারে ইসলাম এত কঠোর যে বিষয়টা কোরআনে খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে ইসলামের অনেক বিষয় কোরআনে নেই কোরআনে মূলনীতি রয়েছে হাদিসে বাকিটা রয়েছে আর এই অনুমতি নেওয়ার বিষয়টা আল্লাহ কোরআনে এবং রসুল ইসলাম এটা নিয়ম শিখিয়েছেন যে আগে সালাম দিয়ে এরপর অনুমতি চাও আসসালাম আলাইকুম আদুল এবং আল ইস্তেজান সালাস তিনবার অনুমতি নিতে হবে তিনবারের ভিতরে যদি অনুমতি না হয় ফিরে যেতে হবে অনুমতি চাও তিনবারের ভিতরে যদি ভিতর থেকে কেউ অনুমতি না দেয় তাহলে তুমি নীরবে প্রস্থান করো কাজে অনুমতি নেওয়াটাকে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাম এত গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন অনুমতি নেওয়া ফরজ অনুমতি না নিয়ে ঢোকা যাবে না অনুমতি না দিলে ঢোকা যাবে না তিনবার অনুমতি চাইলে অনুমতি না আসলেও ঢোকা যাবে না কত কঠিন হয়ে বলেছেন এখানে একটা জিনিস উল্লেখ করা যায় এটা তো বাড়িতে ঢোকার আগে অনুমতি এমন অসংখ্য বাড়ি আছে মানে ঢোকার কোনো অপশন নাই বাড়িটাই উন্মুক্ত বাড়িতাই উন্মুক্ত এমনটা আছে এবং প্রাচীর ঘেরানো প্রাচীর নেই বেড়া পর্যন্ত নেই উন্মুক্ত মানে এটা তো এতই অসচেতনতা ইয়া ইহার স্বভাব মানিস তাতা মিন কুমল বাত ফালিয়াজ হাদিসটা যাচ্ছে বাত শব্দ অর্থ শুধু শারীরিক সামর্থ্যটা নয় বাহ্যিক সামর্থ্যটাও তার মধ্যে আছে সার্বিক সামর্থ্যটা উল্লেখ করতে হবে যদি তার থাকে তাহলে বিবাহের প্রসঙ্গটা আসবে কিন্তু বিবাহ করেছে বাড়ির যে প্রাচীর থাকতে হবে সেটা করার জন্য যে ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার তার সেটা নিশ্চিত না করা সেটা হবে সার্বিক সামর্থ্য আবু রাজ্লাহ তিনি যখন তার মায়ের জন্য রাস্তা দোয়া নিতে গেলেন দোয়ার যে ফেরত আসার পরে যে বর্ণনাটা তখন তার বাড়ি থেকে অনুমতি চাচ্ছেন দরজা খোলা জি এই একটা প্রসঙ্গ হলো যে আবু রাজ্লাহ এত দরিদ্র মানুষ ছিলেন কি তার বাড়িতে দরজা ছিল তার বাড়িতে দরজা ছিল কিন্তু আজকে দরিদ্র কেন অনেক স্বাবলম্বী ব্যক্তির বাড়িতে দরজা থাকে না যার কারণে এই প্রসঙ্গটা আমরা গুরুত্ব দিই না অথচ এটা গুরুত্ব না দিলে এটা যে ঠিক জাহিলিয়াতের মতো উন্মুক্ত হয়ে গেল যেটা নিষিদ্ধ ওলা তাবার রাজ না ওলা আসলে যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি আগে সচেতন হই তারপরে না অনুমতি নেওয়ার প্রসঙ্গ সালামের প্রসঙ্গ পর এখানে দুটো বিষয় আছে যেটা হলো শুধু সামর্থ্যের ভাব না আসলে মানসিকতার আমরা আমাদের সমাজে অনেক এলাকা আছে অমুসলমানরাও বাড়িতে এমন করে বানান যে বাইরে থেকে তাকানো যায় না আসলে বিষয়টা হলো মানসিকতার অর্থাৎ মানসিকতাটা হলো যেমন আমাদের দেশে অনেক এলাকায় আছে 
যেখানে মহিলা নারী পুরুষ একসাথেই গোসল করেন আবার অনেক এলাকা আছে অমুসলমানরাও তাদের পুকুর বা ঘাট ঘিরে রাখেন মহিলাদের জন্য পৃথক ঘেরা এখানে সুন্দর একটা জিনিস উঠে আসছে স্যার কথা থেকে দুঃখজনক হলো সত্য যে ওই যে যাদেরকে বলছিলাম যে আমরা নারীদের পক্ষের লোক বলে প্রচার করেন নারীবাদী ওনারা মূলত নারীকে যে অবস্থায় নিয়ে গেছেন সেটাকে আমরা দুই শব্দে বলতে পারি নারী বলতেই দেহ নারী বলতেই পুরুষের প্রমোদের বস্তু কেন সে পোশাক শর্টকাট করছে তার মানে সে পুরুষের প্রমোদের বস্তু হিসাবে তাকে স্থির আমি ব্যক্তিগতভাবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের সমাজের মহিলাদের সাহায্যে যথেষ্ট চেষ্টা করি বিষয় হলো মনে করেন পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আসছে নারীবাদী বলতে আমরা যাদের বুঝি আল্লাহ তালা তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন তারা বলবে স্বামীর বিরুদ্ধে যাও কেস করো কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে উভয়ে কিছু স্যাক্রিফাইস করে মিলিয়ে দেওয়ার সুন্দর পরিবার গঠনের চেষ্টা তারা করছেন না অথচ দেখেন আল্লাহ রবুল আলী কি বলছেন যে তোমরা কি করো এই ধরনের সংঘাত লেগে গেছে তোমাদের প্রতি ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে হ্যাকামিন হ্যাকামিন দুই পক্ষ থেকে সালিশ নাও আর নিয়ে কি করো তরিদাল ইসলাহ তারা যদি সংশোধন করতে চায় মিলে যেতে চায় অসল রক্ষায় তাদের মধ্যে ইসলাহটাই ভালো বাঙালি সংস্কৃতিকে এমন ভাবে তুলে ধরা হয় আজকের আমাদের সামান্যে যে এটা বোধ হয় একটা পর্দাহীনতার সংস্কৃতি আমি এখানে একটু মানে কড়াভাবে দিমত পোষণ করতে চাই বাঙালি নারীর ঐতিহ্য বলতে একটা জিনিস বলা হয় কপালের লালটি পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে বিভিন্ন উপলক্ষে এটা দিয়ে বাঙালিত্ব জাহির করা হয় এবং আমাদের দেশে বেশ আলোচিত কিছু আলোচনা উঠেছে এই প্রসঙ্গে যে বাঙালি নারীর ঐতিহ্য এটা আমি একটা জিনিস যোগ করতে চাই বাঙালি নারীর ঐতিহ্য আমি যতটুকু জানি হাজার বছরের ঐতিহ্য বাঙালি নারী সে মুসলিম হোক আর হিন্দু হোক বাঙালি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এমন যে কোনো নারীর একটা কমন ঐতিহ্য হলো মাতার ঘোমটা আমরা ছোটবেলাও দেখেছি হিন্দু মেয়েরা পর্যন্ত মাতা ঘোমটা দিতে অভ্যস্ত অবশ্যই দুঃখজনক হলো সত্য বাঙালি নারীর এই ঐতিহ্যটা তারা ভুলেও বলেন না বরং আমরা এটা শুনতে পাই তাদের কাছ থেকে যে ঘোমটা দেওয়া এটা নারীর প্রতি অবজ্ঞা এবং এটা বাঙালি নারীর চেতনা নয় এটা আরব নারীদের চেতনা এটা একটা ভুল ব্যাখ্যা আর বাড়ির যেটা বলছেন অনুমতি নেওয়ার বিষয়টা এখান থেকে আরেকটা জিনিস স্পষ্ট আসে ইসলামের উপরে যে কয়েকটা আঘাত আসে সেটার ভিতরে একটা হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা নাকি ইসলাম খর্ব করে দেখুন ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নিতে হবে কেন কারণ তার ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হবে এবং এটাকে আল্লাহ তালা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন এখান থেকে বোঝা গেল ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে শুধু তাই নয় আল্লাহ তালা এখানে জেনার বিষয়টি এরকম ভয়াবহ যে আপনি যেটা বলছেন স্যার যে গোটা সমাজকে ধ্বংস করে দেয় আর এই জন্যই আল্লাহ তালা শুধু জেনা করো না এরকম কথা না বলে আল্লাহ বলেছেন লা তাকরা বুঝ জেনা জেনার ধারে কাছেও যেও না অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়গুলো করলে আমরা জেনার নিকটবর্তী চলে যাব এরকম বিষয় থেকে বেঁচে থাকা এর ভিতরে একটা হলো দৃষ্টি আলোচনা চলছিল যে কারো বাড়িতে প্রবেশ করতে গেলে অনুমতি নিতে হবে একদিকে যেমন এটি পর্দাকে নিশ্চিত করেছে অপরদিকে প্রত্যেকটি ব্যক্তির পারিবারিক যে স্বাধীনতা এই স্বাধীনতা সমুন্নত করেছে যাতে কেউ কারো পরিবারে হস্তক্ষেপ না করতে পারে এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশ পর্যন্ত আল্লাহ রবুল আলমিন নিষেধ করে দিয়েছেন আমরা কিন্তু দেখতে পাই যে ইসলামের অনেক বিধান আল্লাহ রবুল আলমিন নীতি বলে দিয়েছেন কিন্তু মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন কিন্তু কারো বাড়িতে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হবে যেটা আজকে আমরা গুরনাক করেও নজর দেই না এটা আমরা বেমালুম ভুলে গেছি সেটি সঙ্গে আল্লাহ রবুল আলমিন ওহি নাজিল করে কোরআনের মাধ্যমে একেবারে সরাসরি আয়াত নাজিল করে আল্লাহ রবুল আলম বলছেন তোমরা কারো করে প্রবেশ করতে পারবে না অনুমতি ছাড়া আসুন আমরা এ ব্যাপারে আমাদের অতিথিদের আলোচনা শুনি এখানে একটা বিষয় যোগ করার দরকার সেটা হলো যে সালাম দিলাম অনুমতি নিলাম কিন্তু দরজা যখন খুলল এসে তখন দেখছি ওই বাড়ির মালিক একটা মেয়ে আমার সামনে এসে অনুমতি দিয়ে বাড়িতে ঢোকা নিয়েছে এটা কিন্তু একটা অনুমতি এটা একটা ফ্যাশান তৈরি হয়েছে গেট তো লাগানো বাড়িতে আমি যাচ্ছি এমত অবস্থায় সালাম দিলাম সালাম উত্তর পেলাম কিন্তু সেখানে তো জাহিলি স্বভাব জি জাহিলি যুগেরা তাদের এই সুন্দরী খাদেমাদেরকে জি এদেরকে দিয়ে দিত অভ্যর্থনার জন্য আগে দিত জি 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 আর আজকে এই জাহিলি সংস্কৃতি নতুন করে আমাদের ভিতরে জন্ম নিয়েছে যে আমরা এখন অনুমতি দিচ্ছি আর ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে একটা সুন্দরী নারীকে জানাবার জন্য এটি তো গত গর্ভিত কাজ গত গর্ভিত এবং অন্যায় কাজ একদিকে এটা একটা জাহিলিয়াত নিষিদ্ধ কর্ম এটা কিন্তু আর একদিকে ব্যবহার করছে ঠিক আছে দরজায় কলিং বেল্টটা না রেখে সালামের বেল্টটা রেখে দিয়েছে কিন্তু যখনই দরজা খুলছে তখন তার মেয়েটা এসে তার মেহমানকে ডেকে নিয়ে তার রুমে বসাচ্ছে বসানোর পরে তাকে আপ্যায়ন করছে ওই মেয়েটাই অথচ সে মাহারম নয় এটা একটা এখন ফ্যাশন হয়ে গেছে এটা একটা ফ্যাশন অনুমতির অভ্যর্থনা জানানোর সংক্রান্ত ফ্যাশন বাসা বাড়ি নয় অফিস আদালত
আশা করি দর্শকরা মানে খুব কষ্ট পাবেন না আমাকে একজন বোঝাচ্ছে যে আধুনিক সভ্যতা মানে কি আমার মেয়ে ইয়ার হোস্টেস অথবা ফাইভ স্টার হোটেলে সেবিকা রিসিপশনিস্ট এটা একটা গৌরবের বিষয় কিন্তু কাজটা সে কি করে অগণিত প্যাসেঞ্জারকে শুধু ইয়েস স্যার এবং তাদের সকল সেবা সকল এবং সর্বোচ্চ মানে বিনয় দিয়ে সেবা করে সব রকমের সেবা করতে প্রস্তুত কিন্তু আমার মেয়ে তার স্বামীর জন্য রান্না করে এটা কিন্তু নারী স্বাধীনতার পরিপন্থী অর্থাৎ আমি লক্ষ হাজার শত বেগানা পুরুষের সেবা করি তাদের সকল চাহিদা পূরণ করি সবসময় তারা খারাপ আচরণ করলেও হাসি মুখে কথা বলি যেটা আমরা বিমানে দেখতে পাই এটা আমার স্বাধীনতা এবং এটা আমার শালীনতা কিন্তু আমি আমার স্বামীর জন্য রান্না করি আমি আমার স্বামীর জন্য বিনয় হই বিনয় হই এটা কিন্তু তাহলে আমরা নারী স্বাধীনতার নামে মূলত কিছু ভুল বুঝিয়ে মেয়েদেরকে তাদের শান্তি এবং নিরাপত্তা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এটা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমাদের ভাইদেরকে বোনেদেরকে বুঝবেন ক্ষেত্রে স্যার একটু যোগ করি আপনার সাথে নারীদেরকে স্বাধীনতা দিতে গিয়ে তাদেরকে স্বাধীন করতে গিয়ে আসলে আমরা ডবল ডিউটি আদায় করে নিচ্ছি তাদের দিয়ে কিভাবে সেটা আল্লাহ তালা নারীদের সৃষ্টিগত যে ডিউটিগুলো দিছেন সেটা তার সন্তান জন্মদান জন্ম পরের দুগ্ধদান যে সৃষ্টিগত ডিউটিগুলো দিচ্ছে যেগুলো কিন্তু মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিউটি আপনার দুগ্ধদান এবং সন্তান প্রসব সম্পর্কে আল্লাহ তালা নিজেই বলেছেন যে হামালাত কোর হাউ অবাদা ঠুকুর হা এই দোনো থেকে আল্লাহ তালা অত্যন্ত কষ্টদায়ক কাজ বলেছে কষ্টের উপরে কষ্ট তাহলে এরকম একটা কষ্টের ডিউটি আল্লাহ তালা তাকে সৃষ্টিগত তার মধ্যে দিয়ে রেখেছেন আচ্ছা সেই ডিউটি তিনি করতে বাধ্য মাতৃজাতি উপরিউক্ত তাকে আমরা বলছি যে চলো তোমাকে স্বাধীন করে দিই চলো কাজ কাম করো বের করে দিলাম তাকে এবার কি হলো তিনি বাইরে গিয়ে আমার যে ডিউটি ছিল বাইরে থেকে রুজি করে আনা সেখানে তিনি কিছু শেয়ার করছেন অর্থাৎ আমার ডিউটি হালকা করে দিলেন তার যে ডিউটিগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমি একটুও নেওয়ার ক্ষমতাই আমার মাঝে নাই তার মানে কি আমি তাকে দিয়ে ডবল ডিউটি করাচ্ছি তার ডিউটি সে তো করতে বাউন পাশাপাশি আমার ডিউটি তাকে দিয়ে করে নিচ্ছি তাহলে কি এটা আমরা নারীকে স্বাধীনতা দিচ্ছি নাকি নারীকে আরো আমাদের বিভিন্ন মুখরোচক কথা দিয়ে প্রতারিত করছি এখানে নারীর সঙ্গে দুটো অপশন হয় চাকরি বাকরিও করে বিবাহ সদি করবেন না আর বিবাহ করলে এটা আমরা সবসময় দেখতে পাই আপনি তো শুধু বললেন যে এটা প্রকৃতিগত প্রকৃতির বাইরে বসে রান্না করতে হবে জি জি স্বামী চাকরি থেকে এসে বসে আছে স্ত্রী রান্নাটাও করবে রান্না করে রেখে যাবে বাড়বে বসে প্লেটগুলো এটাই বাস্তবতা অর্থাৎ তাকে ডবল ডিউটি করতে হচ্ছে এর বিকল্প কি এটার বিকল্প ন্যাচারাল বিকল্প তাকে পরিবার বিমুখ হতে হবে বিয়ে সাথে করবো না আর এই বিয়ে সাথে করবো না যদি সবাই করে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা স্বাধীনতার নামে মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করার পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছি এখানে একটা বিষয় এখন আধুনিক মেয়েরা যেটা দাবি করছে অধিকাংশ মেয়ে সবচেয়ে বড় কষ্টকর মহিলাদের বাচ্চা প্রসবটা এখন বাচ্চা প্রসবের প্রসঙ্গটা না এসে সিজার করে বাচ্চা বের করে নিচ্ছে তাতে কষ্টটা লাঘব হচ্ছে আর এদিকে আর একটা কাজ করছে যে দুগ্ধদানের জন্য ছুটিটা আসতে বাড়ানো হচ্ছে কিন্তু আসলে কি সেই কাজ সে রত দুগ্ধ দানের প্রসঙ্গটা দায়িত্বটা নারী এখন মুক্ত হয়েছে তার থেকে তার সন্তান তার মায়ের যে স্নেহ এবং দুধের যে একটা প্রভাব সেই প্রভাব থেকে সন্তান বঞ্চিত হচ্ছে পরে কি হচ্ছে পিতা মাতার সাথে সন্তানের যে সম্পর্কটা ছিন্ন হচ্ছে বৃদ্ধা হয়ে গেলে আবার বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে রেখে আসছে অথচ কোরআন এবং সুন্নার নির্দেশ আলাদা ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে ব্যক্তি তার পিতা মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থা বলা হচ্ছে এর মৌলিক কারণটা কি এই সন্তান ছোটতে তার পিতা মাতার সেবাটা পায়নি এই জন্য পিতা মাতার মহব্বত তার ভিতরে জন্ম নেয়নি আচ্ছা দেখেন ইসলাম তো যে দোয়াটা শিখেছে আল্লাহ শিখেছে আমরা প্রকৃতির সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছি প্রকৃতি যারা মানে আল্লাহ স্রষ্টার নাম বলতে কষ্ট পান তারা প্রকৃতি বললে খুশি হন যে প্রকৃতির সাথে সংঘাত করে মানুষ টিকতে পারে না সেটা মানে আবহাওয়া হোক জলবায়ু হোক পরিবেশ হোক আর ব্যক্তি প্রকৃতি হোক যে ভাই যেটা বলছিলেন এটা আমি গত কয়েকদিন আগে এক ডাক্তার আসছিলেন স্বামু ডাক্তার স্ত্রীও ডাক্তার তো উনি আমার কাছে কয়েকটা বিষয়ে ফতোয়া চাচ্ছিলেন তার ভিতরে একটা উনি বলছিলেন এই যে আমরা সিজার করিয়ে নিই এর দ্বারাই 
মানে ন্যাচারালি মানুষের যে নারীর জন্য যারা দৈহিক এটা নষ্ট হয় অসুস্থ হয়ে পড়ে জি অসুস্থ হয়ে এরপরে যে আমরা ওষুধ গুলো খাই এর দ্বারা ব্রেনের ভিতর এমন ধরনের মেসেজ যায় যে পুরো হরমোন সিস্টেমটাকে নষ্ট করে দেয় দুইটা সন্তান নেওয়ার পর আবার ঝুঁকি চলে আসে তৃতীয় সন্তান নিতে পারবে নিষেধ করে এরপরে দেখা যাচ্ছে আমাদের আগের প্রজন্মের মহিলারা 70 80 বছর পর্যন্ত অত্যন্ত সুস্থ আছেন কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের আমাদের পরের প্রজন্মের মেয়েরা 40 শতকম করতে পারছে না নানাবিধ মাইগ্রেন থেকে শুরু করে ডিপ্রেশন মানসিক সমস্যা ইত্যাদি আপনি গ্রামেগঞ্জে 80 বছরের মহিলার কাছে যান রাজরানীর মতো আছেন মানে আমাদের পরের প্রজন্মের মহিলা কল্পনা করতে পারছেন না যে শান্তি তারা চাচ্ছিলেন স্বাধীনতার নামে আমরা পর্দা থেকে বসে একটু সাধারণ সরে গেছি বেপরদার মাধ্যমে যে স্বাধীনতা তারা চেয়েছেন সেই স্বাধীনতার সাময়িক কিছু দিলেও তাদের পরবর্তী জীবনটাকে যে কিভাবে ধ্বংস করছে আমরা দুই তিন প্রজন্মের মহিলাদের দেখলেই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি ভালোভাবে বুঝতে পারছি যেটা বলছিলাম যে অনুমতি বিষয়ে দেখুন যে নিজ সন্তানদেরকে যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে যখন পিতামাতারা তারা একটু বিশ্রাম করতে থাকবে জোহরের পরে ফজরের আগ দিয়ে রাতে রাতে সালাতের ইশা জি ইবাদাত জাহির ইবাদাত জাহির না তাদাউন ফিয়াবাকুম ইয়া বাহিরা জি তো এখানে যেহেতু অনুমতির কথা শরীয়ত বলে দিয়েছে তাহলে সেইখানে আমরা বেগানা বাড়ি নিজ সন্তান অগ্রসজাত সন্তান গর্ভজাত সন্তান সেই সন্তানটা তার মায়ের কাছে যেতে পারবে না তিনটি টাইমে এখানে নিষেধ আর সেখানে কেমন করে বেগারা পুরুষের জন্য আমরা অবাধ দরজা খুলে দিচ্ছি এটা তো অত্যন্ত মারাত্মক এটা মূলত একজন অভিভাবক তার দায়ুসের সংজ্ঞাটা বুঝেনি বুঝেনি সে কারণে এটা হয় একটা হাদিস পেশ করা যায় এখানে এটা মুস্তাদে আহমদের হাদিস 5372 নম্বর হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সালাসাতুন কদ হারাম আল্লাহু আলাইহিমুল জান্নাহ তিন শ্রেণীর মানুষের উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন তার মধ্যে এক নম্বর হলো মুদমিনুল খামার যারা নিশা জাতীয় দ্রব্য পান করে উৎপাদন করে জি উৎপাদন মুদবিল যেটা পান করে মানে যেটাকে আমরা মাদক আসক আসক মাদক আসক্ত নিয়মিত আক পিতামাতার অবাধ্য অবাধ্য না ফরমান ওয়া দায়ুস আল্লাযী ইকুর ফি আহলিল খবাস যে ব্যক্তি তার পরিবারে বেহায়াপনা অশ্লীলতার বিস্তার ঘটায় এই ব্যক্তি দায়ুস বিস্তার ঘটায় বলতে ইকুরু মানে অশ্লীলতার সমর্থন করে সমর্থন করে এটা যে মৌন এটা যে আইব এটা দুশনীয় এটা বর্জনীয় এটা একজন অভিভাবক এগুলো বুঝেই না দায়ুস হিসাবে যেমন অজ্ঞ যে আমি যে দায়ুস এমন ক্ষেত্রে দেখা যায় এই যে একজন ব্যক্তি মুসল্লি তাহাজ্জুদ গুজার কিন্তু তার মেয়েটা কোথায় যাচ্ছে কি করছে খোঁজ রাখে না খোঁজ রাখে না না বরং উল্টো খোঁজ রাখে যে তার একটা বয়ফ্রেন্ড আছে তার একটা গার্লফ্রেন্ড আছে জি তারা বলে এই বয়সে তো এগুলো করতেই পারে জি 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 এখানে আর দোষ দিয়ে সব ওই ওই ব্যক্তি আমেরিকান ব্যক্তি কে ওই ব্যক্তি আবার আমেরিকান একজন ব্যক্তি বলেছে এরা সব দায়ুস ব্রিটেনের ব্যক্তি বলছে দায়ুস ইন্ডিয়ার মানুষকে দায়ুস বলছে অথচ ঘরে নিজেই যে দায়ুস বসে আছে বসে আছে এটা খোঁজ রাখে না জি সম্মানিত আলোচক বৃন্দ আপনাদের এই আলোচনা